প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা নবম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে কাজ ক্ষমতা শক্তির তৃতীয় পাঠ নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনায় আমাদের থাকবে শক্তির রূপান্তর সেখান থেকে বিভব শক্তি কিভাবে গতিশক্তিতে রূপান্তর হয় এবং গতিশক্তি আবার কিভাবে বিভব শক্তিতে রূপান্তর হয় এবং যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি শিখব এবং সেখান থেকে তার প্রয়োগ শিখব এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তো চলো প্রথমে আমরা শক্তির রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করি আমাদের চারপাশে আমরা অনেক ধরনের শক্তিকে দেখতে পাই তাই না যেমন তাপ শক্তি আলোক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি হুম আমরা সেদিন শিখেছিলাম গতিশক্তি বিভব শক্তি তো এই সকল শক্তি আসলে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর হতে পারে তোমরা খেয়াল করো যে যখন আমরা এই হাতে হাত ঘষি তখন এখানে কিন্তু তাপ উৎপন্ন হচ্ছে খেয়াল করেছো তাপ উৎপন্ন হয় এই যে আমি হাতে হাত ঘষতেছি এটা মনে করে যে কাজ করছি এই কাজটা কিন্তু শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে কোন শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে এটা তাপ শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে তাই না ঠিক একইভাবে কিন্তু বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তর হতে পারে আবার গতিশক্তিটাও বিভব শক্তিতে রূপান্তর হতে পারে তাহলে চিত্র দেখো যে চিত্র দেখা যাচ্ছে একটি বল উপরে আছে উপরে যখন থাকে তখন তার মধ্যে কোন শক্তি থাকে অবশ্যই বিভব শক্তি এখন যদি বলটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলটি কোথায় পড়ে ভূমিতে আচ্ছা ভূমিতে যখন পড়ে এই বিভব শক্তিটা কোন শক্তিতে রূপান্তর হয় অবশ্যই গতিশক্তিতে রূপান্তর হয় আবার বলটি ভূমিতে পড়ে যখন উপরের দিকে উঠে তোমরা খেয়াল করো ভূমিতে পড়ে যখন সে উপরের দিকে উঠছে তখন ভূমি থেকে উপরের দিকে ওঠার সময় তো সে গতিশীল তার মানে গতিশক্তি আর উপরে যতই উঠবে ততই সে কোন শক্তি লাভ করবে বিভব শক্তি লাভ করবে তাহলে আমরা চিত্র থেকে দেখলাম যে গতিশক্তি বিভব শক্তিতে রূপান্তর হতে পারে আবার বিভব শক্তি গতিশক্তিতেও রূপান্তর হতে পারে আরটি চিত্রে দেখো একটি গাড়ি উঁচু স্থান থেকে নিচে পড়ছে খেয়াল করো তাহলে গাড়িটি যখন উপরে থাকে উঁচু স্থানে তখন তার মধ্যে নিশ্চয়ই বিভব শক্তি সঞ্চিত থাকে এই গাড়িটি যখন নিচের দিকে গতিশীল হয় সেই বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তর হয় রূপান্তর হওয়ার পরে তারপরে সে কি হচ্ছে দেখো আবার ধাক্কাকে উপরের দিকে যাচ্ছে তার মানে গতিশক্তিটা আবার কিসে রূপান্তর হচ্ছে বিভব শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে আরটি চিত্রে দেখো এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি রোলার কোস্টার এই রোলার কোস্টার গতিশীল তাই না আচ্ছা এই রোলার কোস্টার যখন নিচে থেকে উপরের দিকে অনেক উঁচুতে ওঠে তার মানে সে কোন শক্তি লাভ করলো বিভব শক্তি লাভ করলো এই বিভব শক্তি লাভ করার পর রোলার কোস্টারটি যখন গতিশীল হয় নিচের দিকে নামে তখন সে কোন শক্তি লাভ করে গতিশক্তি তার মানে আমরা দেখছি এখানে বিভব শক্তিটা গতিশক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে এই গতিশক্তি নিয়ে কিন্তু রোলার আবার উপরের দিকে ওঠে ফলে সেখানে কোন শক্তি লাভ করে বিভব শক্তি লাভ করে তাহলে এভাবে আমরা দেখছি একটি রোলার যখন গতিশীল হয় তখন সে কি করে এই যে বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি রূপান্তর ঘটে দেখো এক সময় বিভব শক্তি বাড়ছে আর এক সময় গতিশক্তি বাড়ছে আবার বিভব শক্তি কমছে গতিশক্তি হয়তো কমছে তার মানে বিভব শক্তি যখন কমে কোনো এক সময় আবার দেখা যায় গতিশক্তি বাড়ে গতিশক্তি কমে বিভব শক্তি বাড়ে এভাবে কিন্তু হচ্ছে হলো শক্তিগুলোর কি হয় রূপান্তর হয় এখন দেখো এই যে ব্যবস্থাটি দেখছ এটাকে বলা হচ্ছে সরল দোলক সরল দোলক কি একটি সুতার এক প্রান্তে একটি ভারী বস্তু যুক্ত করে অপর প্রান্তকে একটি দৃঢ় অবলম্বনের সাথে যুক্ত করে দোলকটিকে যদি দুলতে দাও তাহলে এটি ঘর্ষণে গিয়ে কী হয় দুলতে থাকে তাই না তাহলে এটাকে আমরা বলবো সরল দোলক তাহলে আপাতত সরল দোলক বলতে আমরা কী বুঝবো সুতা একটি দৃঢ় অবলম্বনের সাথে যুক্ত করে এর মুক্ত প্রান্তে একটি বস্তু ভারী বস্তু যুক্ত করে একে আমরা কী দিব দুলতে দিব ফলে এটা কী হবে দুলবে এটাকে আমরা বলবো সরল দোলক তো এই সরল দোলক একটি তৈরি করে তুমি যদি এর ভারী বস্তু যেটাকে বলা হয় বব এ ভারী বস্তুটাকে টেনে যদি ছেড়ে দাও তাহলে এটা কি হচ্ছে দুলবে না হ্যাঁ ঠিক বলেছো এটা দুলতে থাকবে এই যে দুলতে থাকছে তাহলে এখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পারি শক্তির রূপান্তর ঘটে কিভাবে শক্তির রূপান্তর ঘটে দেখো যে যখন উপরে ওঠে দোলকটি তখন সেটি হচ্ছে বিভব শক্তি আবার যখন ভূমির দিকে ফিরে আসে তখন সে লাভ করে গতিশক্তি এটা আমরা পরবর্তীতে ডিটেলস আলোচনায় শিখব আপাতত এখানেও কিন্তু হচ্ছে গতিশক্তি এবং বিভশক্তি রূপান্তর ঘটে তাই নয় কি এখন আমরা শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের চারপাশে অনেক ধরনের শক্তি আছে যেটা আমরা আগেই বলেছি তো এই শক্তিগুলো কিন্তু এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর হয় তো রূপান্তর হওয়ার ক্ষেত্রে তারা এক রূপ থেকে অন্য রূপে যখন রূপান্তর হয় আসলে এখানে শক্তির কোনো ধরনের সৃষ্টি হয় না ধ্বংসও হয় না 
শুধুমাত্র এক শক্তিতে অপর শক্তিতে রূপান্তর হয় তাহলে ঠিক এটি হচ্ছে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি তাহলে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতিটি চলো এবার বিবৃতি করি নীতিতে বলা হচ্ছে যে যখনই কোনো শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর হয় তখন মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ কোনো শক্তি সৃষ্টিও হয় না শক্তির ধ্বংসও হয় না শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর হতে পারে তো মহাবিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখনও যে মোট শক্তির পরিমাণ ছিল আজও কিন্তু মোট শক্তির পরিমাণ সেই অর্থাৎ শক্তি অপরিবর্তনীয় এবং এই শক্তির বৃদ্ধি হবে না হ্রাসও হবে না শক্তি আগেও যা ছিল আজকেও তা থাকবে এটাই হচ্ছে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি আচ্ছা তাহলে আমরা সরলদলোকটি দেখেছিলাম তাই না আচ্ছা এই সরলদলোকে আমরা দেখেছিলাম যে সরলদলোকটি দুলতে থাকে যখন সে দুলতে থাকে তখনই কিন্তু কি হয় এর শক্তির রূপান্তর হয় শক্তি কেমন রূপান্তর হয় দেখো যে যখন সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকে তখন এটিকে বলা হচ্ছে বিভব শক্তি আর যখন এই যে ভূমির কাছাকাছি আসে এটিকে কেবল এখানে যে শক্তি লাভ করে এটাকে বলা হচ্ছে গতিশক্তি একটি কথা মনে রাখবে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ অবস্থান সবচেয়ে উঁচুতে যে অবস্থান সেটাকে সর্বোচ্চ অবস্থান আর যখন সে ভূমির কাছাকাছি আসে আসে সেটাকে বলা হচ্ছে সাম্য অবস্থান তাহলে সর্বোচ্চ অবস্থানে তার কোন শক্তি বিভব শক্তি আর সর্বনিম্ন অবস্থানে তার থাকে গতিশক্তি আসলে মাঝখানেই কিন্তু অন্য কোনো অবস্থানেও সরল লোকটি থাকতে পারে এখানেও গতিশক্তি আছে এবং বিভব শক্তি আছে তাই না তাহলে এখানেও কি শক্তি ধ্বংস হবে না শক্তি ধ্বংস হবে না বরং কি হবে শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর হবে এখন আমরা যান্ত্রিক শক্তি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে উপরে আলোচনা থেকে তোমরা জানলে যে শক্তির দুটো আমাকে ভাগ করছে একটা গতিশক্তি একটা বিভব শক্তি আচ্ছা আমি যদি এই দুটো শক্তিকে যোগ করি একত্রিত করি তাহলে কি একটা মোট শক্তি পাব নয় কি এই মোট শক্তিকে বলা হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তাহলে যান্ত্রিক শক্তি কাকে বলে যে কোনো একটা বস্তু বা সিস্টেম সিস্টেম বলতে কিন্তু এই সরল দলককে বলা হচ্ছিল একটি সিস্টেম তাহলে কোনো একটি বস্তু এর যান্ত্রিক শক্তি বলতে আমরা কি বুঝব এর গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি এর সমষ্টি করলে যা পাবো সেটিকে বলবো আপাতত মোট শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তি তাহলে কোনো একটি বস্তুর গতিশক্তি ও বিভব শক্তি সমষ্টিকে বলা হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তাহলে ধরে নিচ্ছি যে কোনো একটি বস্তুর গতিশক্তি ই কে মানে কাইনেটিক এনার্জি এবং বিভব শক্তি ইপি মানে পোটেন্সিয়াল এনার্জি তাহলে মোট শক্তি যদি হয় ই বা যান্ত্রিক শক্তি যদি হয় ই তাহলে গান্তিকভাবে আমরা লিখতে পারি ই সমান মোট শক্তি সমান গতিশক্তি যোগ বিভব শক্তি বা ই সমান কি ই কে প্লাস ইপি তাহলে আমরা জেনে গেলাম যান্ত্রিক শক্তি কি যান্ত্রিক শক্তি মানে গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির সমষ্টি বা মোট শক্তি ই বা ই সমান ই কে প্লাস ইপি এখন শক্তি যেহেতু সংরক্ষিত থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যান্ত্রিক শক্তি কিন্তু সংরক্ষিত থাকে এখন আমরা যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতিকে ব্যাখ্যা করব প্রথমে আমরা বিবৃতি দেই তাহলে এই যে আমি বললাম মোট শক্তি ই সমান ই কে প্লাস ইপি আসলে এই মোট শক্তিরও কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না হবে কি হবে না তাহলে পরিবর্তন যদি না হয় সেটা অপরিবর্তনীয় রাশি আমরা সেটাকে কি বলবো ধ্রুবক বলবো রাইট তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে কোনো একটি সিস্টেমের মোট শক্তি সর্বদা সমান থাকবে আরও সুন্দরভাবে বললে এভাবে বলতে পারি যে কোনো একটি বস্তু বা সিস্টেমের গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির সমষ্টি সর্বদা কি থাকবে ধ্রুব থাকবে তাই নয় কি এটি ছিল আমাদের যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি এখন ধরে নাও যে কোনো একটা বস্তুর গতিশক্তি ই কে বিভব শক্তি হচ্ছে ইপি তবে যান্ত্রিক শক্তিকে যদি ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা কি বলব যে ই সমান সমান মানে মোট শক্তি সমান সমান গতিশক্তি যোগ বিভব শক্তি সমান ধ্রুবক বা ই সমান সমান ই কে প্লাস ইপি সমান কি ধ্রুবক অর্থাৎ ই কে এবং ইপির যোগ ফল করলে এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন যদি বলি কোনো কারণে ইকি বেড়ে ইকে বেড়ে যায় তাহলে ইপি কমে যাবে ইপি বেড়ে গেলে ইকে কমে যাবে বারোক আর কমুক ই কে এবং ইপি যাই হোক না কেন এই দুটার যোগফল সর্বদা কি হবে সমান হবে অর্থাৎ মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তো চিত্রে একটি মালবাহী গাড়ি দেখো তোমরা এই মালবাহী গাড়িটা দেখো তো সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে না সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে নিচের দিকে পড়ছে তো সর্বোচ্চ অবস্থানে যখন থাকে তার মধ্যে কোন শক্তি বিভব শক্তি গতিশক্তি কে আছে না নেই দেখো এই জন্য বিভব শক্তি গ্রাফটা সর্বোচ্চ মান দেখাচ্ছে হাই লেভেলে বিভব শক্তি মানটা হাই লেভেলে আর গতিশক্তি ওই জায়গায় কি লো লেভেলে এই যে গতিশক্তি নিচে দেখা যাচ্ছে গ্রাফে এখন যদি মালবাহী গাড়িটা নিচের দিকে পড়ে তাহলে অবশ্যই বিভব শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে গতিশক্তিতে 
গতিশক্তি ধীরে ধীরে বাড়বে কিন্তু বিবাহ শক্তি ধীরে ধীরে কমবে বাট মোট শক্তি কি থাকবে সর্বদা সমান থাকবে দেখো মোট শক্তির কোনো কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না এটি ছিল আমাদের যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি তার মানে গতিশক্তি বিভব শক্তিতে রূপান্তর হোক আর বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তর হোক না কেন যাই ঘটুক না কেন মোট শক্তির কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ মোট শক্তি সর্বদা ধ্রুব থাকবে তাই ই সমান সমান ইকে প্লাস ইপি সমান ধ্রুব নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রেও কিন্তু যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি নিক্ষিপ্ত বস্তু মেনে চলে কেমন আমরা এখন এর প্রমাণ করব গাণিতিক বিশ্লেষণে প্রমাণ করব যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলে তো চিত্রে দেখতে পাচ্ছ যে এক কেজি ভরের একটি বস্তুকে দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করা হলো তাই না এখন আমরা চলো দেখি নিক্ষেপের মুহূর্তে কি অবস্থা এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা যখন বস্তুটি ওঠে তখন তার কি অবস্থা হয় তাহলে প্রথমত দেখো নিক্ষেপের মুহূর্তে যে আমরা বস্তুটিকে এক কেজি ভরে বস্তুটিকে দুই বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করছি তাহলে নিক্ষেপের মুহূর্তে এটি কোথায় থাকে বলো তো ভূমিতে রাইট ভূমিতে থাকলে ভূমি থেকে উচ্চতা কত হয় জিরো দেখো লেখা আছে ভূমি থেকে উচ্চতা জিরো তাহলে ভূমি থেকে উচ্চতা জিরো হলে নিক্ষেপের মুহূর্তে ওই বস্তুটির বিভব শক্তি কত হবে ইপি সমান এম জি এইচ তাহলে এখানে এইচের মান যদি তুমি জিরো বসাও তবে ইপির মানটা কত পাচ্ছ জিরো তাই নয় কি আচ্ছা ঠিক আছে এখন বলো তো নিক্ষেপের মুহূর্তে এর ভর জানি এক কেজি নিক্ষেপের মুহূর্তে দুই বেগে নিক্ষেপ করেছ তাহলে গতিশক্তির রাশিমালায় কী জেনেছ ইকে সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার এখানে এম এবং ভি এর মান যদি বসিয়ে দাও তাহলে দেখো তো গতিশক্তি কত আসে হ্যাঁ গতিশক্তির মান দুই জুল তাহলে দেখো নিক্ষেপের মুহূর্তে তুমি জানলে বিভব শক্তি জিরো আর গতিশক্তি জানলে দুই জুল এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে নিক্ষেপের মুহূর্তে মোট শক্তি কত তাহলে তুমি মানগুলো বসিয়ে দাও মোট শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তি বলতে আমরা কি জানি ই সমান সমান ইকে প্লাস ইপি এ মানগুলো যদি বসিয়ে দিই তাহলে ইপির মান জিরো ইকের মান হচ্ছে দুই জুল তাহলে মোট শক্তি ই সমান কত হয় দুই জুল তাহলে তুমি হিসাব করে পেয়ে গেছো যে নিক্ষেপের মুহূর্তে মোট শক্তি দুই জুল এখন আমরা কোথায় দেখব সর্বোচ্চ উচ্চতায় হ্যাঁ বস্তুটি যখন নিক্ষেপ করা হয় সর্বোচ্চ একটি উচ্চতায় উঠে খেয়াল করো যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠেছে বস্তুটি উপরে এখন কিন্তু তাই না তাহলে এই সর্বোচ্চ উচ্চতায় আমাকে আবার বের করতে হবে বিভব শক্তি গতিশক্তি তাদের যোগ করতে হবে পাব যান্ত্রিক শক্তি আমি দেখব যে ওখানেও দুই জুল পাই কি না তাহলে শুরু করি সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তু যখন উঠে তখন তার শেষ বেগ হয় শূন্য আচ্ছা শেষ বেগ শূন্য এবং ভর্ত তুমি জানো বস্তুটির এক কেজি তাহলে এখানে যদি আমরা গতিসূত্র প্রয়োগ করি ভিস্কার সমান ইস্কার মানে স্টো জি এইচ তাহলে ভি হচ্ছে শেষ বেগ ইউ হচ্ছে যে বেগে নিক্ষেপ করেছ আদি বেগ জি হচ্ছে অভিকর্ষের তরণ আর এইচ হচ্ছে বস্তুটা কত উঁচুতে উঠল হ্যাঁ ঠিক ধরেছ বস্তুটি কত উঁচুতে উঠল এটা আমাদের জানার দরকার আছে না হলে তো তুমি ওই সর্বোচ্চ উচ্চতা বিভব শক্তি ইপি বের করতে পারবে না তাহলে আমরা শুরু করি এখানে মান বসাই ভিস্কার সমান ইস্কার মানে স্টো জি এইচ সমীকরণে মানগুলো বসালে ভি এর মান যদি জিরো বসাও আর ইউ এর মান যদি টু বসাও তাহলে দেখো টু জি এইচ সমান কত আসে ফোর এখান থেকে এইচের মানটা বের করে নাও এইচ সমান হচ্ছে টু ভাগ জি বাস তোমার ভূমি থেকে কত উচিত বস্তুটি উঠল তা কিন্তু তুমি জেনে গেলে এখন আমরা জানি বিভব শক্তি ইপি সমান কত এম জি এইচ এখানে এম জি এইচের মান বসিয়ে দাও টু বাই জি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে জি জি কেটে যায় এম এর মান তো ওয়ান তাহলে দুই গুণন এক কত হয় টু জুল তার মানে সর্বোচ্চ উচ্চতা তুমি ফলাফল পেলে কত টু জুল এখন সর্বোচ্চ উচ্চতা তোমাকে গতিশক্তি জানতে হবে তাই নয় কি তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতার শেষ বেগ কত হয় জিরো সর্বোচ্চ উচ্চতার শেষ বেগ দেখো জিরো হয় এখানে গতিশক্তি ইকে সমান হাফ এম বিস কর এই সূত্র অনুযায়ী কত হচ্ছে গতিশক্তি জিরো জিরো জুল তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতা তোমার বিহ শক্তি জানা হয়ে গেলে গতিশক্তি জানা হয়ে গেলে এখন মোট শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তি তাহলে বলো তো মোট শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তি ই সমান কি ইকে প্লাস ইপি এখানে মান বসা হয় মান জিরো ইকের মান কত টু জুল তাহলে মোট শক্তি কত হচ্ছে টু জুল খেয়াল করেছ সর্বোচ্চ উচ্চতা মোট শক্তি কত টু জুল নিক্ষেপের সময় কত টু জুল তাহলে দেখেছ যে নিক্ষেপের মুহূর্তে কিন্তু এর বিভব শক্তি ছিল টু জুল গতিশক্তি জিরো আর সর্বোচ্চ উচ্চতা যখন বস্তুটি উঠল তখন তার বিভব শক্তি হলো টু জুল গতিশক্তি জিরো তার মানে নিক্ষেপের মুহূর্তে যে গতিশক্তি প্রয়োগ করেছ সেই শক্তি বলটি যতই উপরে ওঠে ওই গতিশক্তিটাই থেকে বলটি বিভব শক্তি লাভ করে তাই না এবং সর্বোচ্চ উচ্চতায় সম্পূর্ণ বিভব শক্তি লাভ করলো আর কোনো গতিশক্তি থাকলো না কিন্তু যাই ঘটুক না কেন গতিশক্তি বিভব শক্তিতে রূপান্তর হোক আর বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তর হোক ওই নিক্ষেপের মুহূর্তে মোট শক্তি দুই জুল ওই সর্বোচ্চ উচ্চতাতেও কিন্তু মোট শক্তি
আমরা সরল দলকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলে অর্থাৎ সরল দলকের ক্ষেত্রে দেখো সরল দলক যখন দোলে খেয়াল করো চিত্রে সরল দলক দোলে তাহলে এর কি হয় এর হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থান ভেদে বা অবস্থানে পরিবর্তনে কিন্তু এর গতিশক্তি এবং বিভবশক্তির পরিবর্তন হয় তো পরিবর্তন হলে তার অবশ্যই মোট শক্তি থাকবে এই মোট শক্তি সর্বদা ধ্রুবক থাকবে এটা আমরা এখন দেখাবো তোমাদের তো চিত্র দেখো একটি সরল দলক দুলছে স্বাধীনভাবে দুলছে তাই না তাহলে বিভি এ কিন্তু দোলার সাথে সাথে এই অবস্থানে পরিবর্তন করছে তোমরা খেয়াল করেছো এখানে তিনটা অবস্থান দেখানো যাচ্ছে দেখানো হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর এখানে এক নম্বর এবং তিন নম্বর অবস্থান হচ্ছে সর্বোচ্চ অবস্থান তাহলে এই যে সবচেয়ে উচিত সরল দোলকটি দোলকটি উঠল বটটি উঠল এটাকে আমরা বলবো সর্বোচ্চ অবস্থান আর দুই নম্বর যে অবস্থানটি দেখছো হ্যাঁ এটাকে বলা হচ্ছে সাম্য অবস্থান তোমরা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে দুই নম্বর অবস্থানটিকে আমরা বলবো সাম্য অবস্থান এটা কোথায় থাকে ভূমির কাছাকাছি তাই না সাম্য অবস্থানে কিন্তু ভূমি থেকে ওই দোলকটির উচ্চতা কত হয় জিরো তাহলে সর্বোচ্চ অবস্থান যখন বস্তুটি উপরে ওঠে সেখানে কি থাকে ইপি আচ্ছা আবার যখন হচ্ছে সে ভূমির কাছাকাছি চলে আসে সেখানে কি থাকে ইকে তার মানে ইপিটা কনভার্ট হচ্ছে কিসে রূপান্তর হচ্ছে কিসে ইকেতে আবার যখন বিপরীত দিকে উপরে ওঠে সরল দোলকটি তখন খেয়াল করেছো কি সেখানে আবার কি লাভ করে বিবাহ শক্তি ইপি তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে গতিশক্তি বিবাহ শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে আবার বিবাহ শক্তি গতিশক্তি আবার ওই গতিশক্তি আবার বিবাহ শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে তাই না তাহলে এক নম্বর অবস্থান থেকে দুই নম্বর দুই নম্বর থেকে তিন নম্বর তিন নম্বর থেকে দুই নম্বর দুই নম্বর থেকে আবার এক নম্বর এইভাবে কি করতেছে তো সে গতিশক্তি এবং বিভাগ শক্তি রূপান্তর সে ঘটাচ্ছে তাহলে পরবর্তী চিত্র তোমরা দেখো তো একটু আগে আমরা তিনটা অবস্থান দেখেছি এখানে ঠিক একই রকম তিনটা অবস্থান এ বি সি এখানে এ অবস্থানটাকে বলা হচ্ছে সাম্য অবস্থান আর বি এবং সি অবস্থানটাকে বলা হচ্ছে সর্বোচ্চ অবস্থান তো আমি কি বলেছিলাম সি অবস্থান এখানে বিভব শক্তি এটা কিন্তু সর্বোচ্চ বিভব শক্তি সি অবস্থান সর্বোচ্চ অবস্থান বি অবস্থান সর্বোচ্চ অবস্থান এখানে বস্তুটি স্থির গতিশক্তি নেই তাহলে এখানে কিন্তু সর্বোচ্চ অবস্থানে দুলকটি স্থির হওয়ায় এখানে সর্বোচ্চ শক্তি ওই সর্বোচ্চ বিভব শক্তি তারপর দুলকটি যখন নিচের দিকে আসে এই অবস্থানে তখন খেয়াল করেছো এই অবস্থানে যখনই আসলো তখন কিন্তু আর কোনো বিভব শক্তি নেই সম্পূর্ণ শক্তিটাই তার গতিশক্তি এই গতিশক্তি নিয়ে সর্বোচ্চ গতিশক্তি নিয়ে সে যদি আবার বি অবস্থানের দিকে যায় আবার সে বিভব শক্তি লাভ করে কিন্তু তার আর কোনো গতিশক্তি থাকে না আবার বি অবস্থান থেকে এই অবস্থানে আসে অর্থাৎ বিভব শক্তি থেকে কোন শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে গতিশক্তিতে এভাবে কিন্তু গতিশক্তি বিভব শক্তি রূপান্তর হয় তাহলে চিত্রে দেখো একটি অ্যানিমেশনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর সরল দোলক দুলছে তাই না এখানে দুটি গ্রাফ দেখানো হচ্ছে একটি হচ্ছে জিপিই অর্থাৎ ড্রাভিশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি তার মানে অভিকর্ষ বিভব শক্তি বাম দিকের গ্রাফটি এবং ডান দিকের গ্রাফটিকে বলা হচ্ছে কাইনাইটিক এনার্জি অর্থাৎ গতীয় শক্তি দেখো সরল দোলকটি যখন সর্বোচ্চ অবস্থানে আসলো তার মানে এখানে সবচেয়ে বিভব শক্তি জিপিই ভ্যালুটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম দেখা যাচ্ছে নিশ্চয় বাট ওই সময় কাইনাইটিক এনার্জি কত জিরো আবার যখন সাম্য অবস্থানে চলে আসে ভূমির কাছাকাছি তোমরা খেয়াল করো ভূমির কাছাকাছি কাইনাটিক এনার্জি গ্রাফটি কিন্তু সর্বোচ্চ বাট জিপিই গ্রাভিশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি মানে বিভব শক্তি অভিকর্ষ বিভব শক্তির মান কত জিরো আবার যখন ডান দিকে দেখো ওই দিকে যাচ্ছে সর্বোচ্চ অবস্থানে আবার সে কি লাভ করছে সর্বোচ্চ বিভব শক্তি লাভ করছে কিন্তু ওই জায়গাতে কাইনাটিক এনার্জি কত হচ্ছে জিরো এইভাবে সরল দোলকটি দুলবে এবং দেখা যাচ্ছে কাইনাটিক এনার্জি এবং গ্রাভিশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা গতীয় শক্তি এবং বিভব শক্তির রূপান্তর হচ্ছে একবার গতিশক্তি বাড়ছে বিয়শক্তি কমছে বিয়শক্তি বাড়ছে গতিশক্তি কমছে মানে বাড়বে এবং কমবে কিন্তু যাই ঘটুক না কেন এর মোট শক্তি কিন্তু সর্বদা সমান থাকবে চিত্রে দেখো অ্যানিমেশনটিতে দেখা যাচ্ছে সরল দোলকটি দুলছে এখানে তিনটা গ্রাফ একটি গতিশক্তি সর্ববাম একটি হচ্ছে মোট শক্তি তারপর একটি হচ্ছে হলো গতিশক্তি তারপর একটি অভিকর্ষ বিভব শক্তি তাহলে দোলকটি যখন সর্বোচ্চ অবস্থানে তখন তার বিভব শক্তি সর্বোচ্চ কিন্তু ওই সময় গতিশক্তি সর্বনিম্ন কিন্তু মোট শক্তি কিন্তু ওই সর্বোচ্চ বিভব শক্তির সমান খেয়াল করেছো মোট শক্তি দেখাচ্ছে গ্রাফে সর্বোচ্চ আবার যখন দোলকটি সাম্য অবস্থানে চলে আসে তখন দেখো গতিশক্তি সর্বোচ্চ ইকের গ্রাফটি সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম লেভেলে আসে কিন্তু ওই সময় বিভব শক্তি কিন্তু মিনিমাম লেভেলে বাট মোট শক্তি কিন্তু ডান বাম পক্ষে দেখো সর্বদাই সমান এভাবে সরল দোলকটি তার অবস্থানে পরিবর্তন করুক ঘটা ঘটাক না কেন যতই তার অবস্থানে পরিবর্তন ঘটাক গতিশক্তি বিভব শক্তিতে রূপান্তর হোক কিংবা বিভব শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তর হোক মোট শক্তি কিন্তু সর্বদা সমান থাকবে পরবর্তী একটি চিত্রে দেখানো হচ্ছে এখানে একটা সরল দলক এখানে একটা ব্যবস্থা দেখানো হচ্ছে এখানে সরল দলকের কয়টা পয়েন্ট দেখতে পাচ্
তাই না তাহলে মোট শক্তি বের করেছ কত আসে টু পয়েন্ট ফোর জুল আচ্ছা এখন মনে করো দোলকটি আছে কোথায় বি অবস্থানে মানে সাম্য অবস্থা এবং সর্বোচ্চ অবস্থার মাঝামাঝি যখনই সে বি অবস্থানে আসবে একটু কি গতিশীল সে হয়নি অবশ্যই হয়েছে তাহলে এই গতিশক্তিটা কই থেকে পেয়েছে বিহশক্তি থেকে তার মানে তার বিহশক্তি সামান্য কমে যাবে বিহশক্তি কত হলো এখানে টু জুল এবং এখানে যদি সরি এখানে বিহশক্তি ধরে নাও পয়েন্ট ফোর জুল এবং গতিশক্তি কত দেখাচ্ছে দুই জুল তাহলে এখানে মোট শক্তি কত পাচ্ছ টু পয়েন্ট ফোর জুল শক্তির তো কোনো চেঞ্জ নেই মোট শক্তির এখন চলে যাই সি অবস্থানে খেয়াল করো সি অবস্থান কিন্তু সাম্য অবস্থান সি অবস্থান যদি সাম্য অবস্থান হয় প্রসঙ্গ তলের কাছাকাছি বা প্রসঙ্গ তলে বলতে পারো তাহলে এটা তো ভূমির খুব কাছাকাছি এখান থেকে এখানে ভূমি থেকে উচ্চতা জিরো হয় এখানে কিন্তু অভিকর্ষের বৃহৎ শক্তির মান জিরো খেয়াল করেছো তাহলে অভিকর্ষের বৃহৎ শক্তি মান জিরো হলে মোট শক্তিতে টু পয়েন্ট ফোর জোল তার মানে সম্পূর্ণ মোট শক্তিটা সে গতিশক্তিতে রূপান্তর হবে তাহলে এখানে গতিশক্তির মান কত টু পয়েন্ট ফোর জোল এবং বৃহৎ শক্তির মান কত হচ্ছে জিরো বাট মোট শক্তি কিন্তু ওই টু পয়েন্ট ফোর জোল আবার দোলেরটি যখন যাচ্ছে ডি অবস্থানে খেয়াল করো ডি অবস্থান সর্বোচ্চ অবস্থান সর্বোচ্চ অবস্থান এখানে বেগ শূন্য তাই এই গতিশক্তি শূন্য বাট বৃহৎ শক্তি কিন্তু সর্বোচ্চ কত ওই সেই টু পয়েন্ট ফোর জোল তাহলে যোগ করলে কত পাচ্ছ মোট শক্তি ওই টু পয়েন্ট ফোর জুলে পাচ্ছ তাই নয় কি তাহলে তোমরা সরল দরকের ক্ষেত্রে শক্তির রূপান্তর কীভাবে ঘটে সেটা তোমরা বিস্তারিত জানতে পারলে তো শিক্ষার্থী আমরা আজকে শক্তি রূপান্তর যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নিতে এগুলো জানলাম তো যে সকল আলোচনা হলো চলো তার উপর ভিত্তি করে আমরা কয়েকটি এম সিকিউ জেনে নিই দেখো এম সিকিউতে বলা হচ্ছে এক নম্বরে একটি বস্তুকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করলে সেক্ষেত্রে কোনটি সঠিক ঊর্ধ্বে কিন্তু নিক্ষেপ করছো তাই না তাহলে তুমি তো জানো ঊর্ধ্বে যদি নিক্ষেপ করে নিক্ষেপের মধ্যে একটি গতিশক্তি প্রদান করেছো আর উপরে উঠলে সে বৃহৎ শক্তি লাভ করে তার মানে সঠিক উত্তর হবে খ নম্বর কি গতিশক্তি বিভব শক্তিতে রূপান্তর হয় সঠিক উত্তর অপশন বি বা খ দেখো দুই নম্বর অপশনে বলা হচ্ছে কোনো বস্তুকে দুইশো জন শক্তি প্রদান করে যদি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করা হয় তবে সর্বোচ্চ উচ্চতায় শক্তির পরিমাণ কত তার মানে একটা বস্তুকে তুমি দুইশো জন শক্তি প্রদান করে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেছো এখন বলেছে সর্বোচ্চ উচ্চতায় এই যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় এর মোট শক্তি পরিমাণ কত আচ্ছা যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতিতে কী বলেছে যে যে শক্তি নিয়ে তুমি একে নিক্ষেপ করবে সর্বোচ্চ উচ্চতাকে মোট শক্তি চেঞ্জ হবে না কোনো সে চেঞ্জ হবে না তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতাতে ওই মোট শক্তি কত হবে দুইশো জুল তাই এখানে সঠিক উত্তর হবে ঘ অর্থাৎ দুইশো জুল তিন নম্বর দেখো তিন নম্বর অপশনে বলা হচ্ছে দুই কেজি ভরের কোনো বস্তুর বিভব শক্তি দুইশো ছাপ্পান্ন জুল তার মানে একটা বস্তু উপরে আছে এর ভর দুই কেজি এর বিভব শক্তি সর্বোচ্চ বিভব শক্তি কত দুইশো ছাপ্পান্ন জুল বস্তুটি যখন ভূমিতে ফিরে আসবে তখন বলা হচ্ছে কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে সর্বোচ্চ অবস্থানে এর মোট শক্তি দুইশো ছাপ্পান্ন জুল দুই কেজি ভরে যখন ভূমিতে ফিরে আসবে সে কত বেগে আঘাত করবে আচ্ছা এটা তো খুব ইজি একটি ব্যাপার যে সর্বোচ্চ অবস্থানের মোট শক্তি কত দুইশো ছাপ্পান্ন জুল তাহলে সর্বনিম্ন অবস্থানে ভূমিতে ফিরে আসলে মোট শক্তি কত দুইশো ছাপ্পান্ন জুল নয় কি অবশ্যই তাহলে মোট শক্তি যদি দুইশো ছাপ্পান্ন জুল হয় সেখানে কোন শক্তি বিহ শক্তি কে আছে না সম্পূর্ণটাই তার গতিশক্তি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি না যে এখানে গতিশক্তি দুইশো ছাপ্পান্ন জুল অর্থাৎ হাফ এম ভি স্কোয়ার সমান দুইশো ছাপ্পান্ন জুল তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ গুণন এম এর ভ্যালু দুই দুই দিক কেটে দাও তাহলে ভি স্কোয়ার সমান কত হয় দুইশো ছাপ্পান্ন তাহলে ভি সমান কত হচ্ছে ষোলো তাই সঠিক অ্যান্সার হবে ক অর্থাৎ ষোলো মিটার পার সেকেন্ড চার নম্বর অপশনে বলা হচ্ছে সরল দোলকের সর্বোচ্চ অবস্থানে সর্বোচ্চ অবস্থানে দেখো এখানে অনেকগুলো অবস্থান দেওয়া আছে তো সর্বোচ্চ অবস্থানে কিন্তু মোট শক্তি কী থাকে সর্বদা সমান থাকবে তাই সঠিক উত্তর কোনটি ঘ নম্বর প্রশ্ন ডি অপশন ডি অপশনটি সঠিক যে সরল দোলকের সর্বোচ্চ অবস্থানে মোট শক্তি সর্বদা সমান থাকে বা একই থাকে তাহলে চলো আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করি একটি বস্তুকে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করা হলো কেমন এবং বলা হচ্ছে প্রশ্নে যে ভূমি হতে কত উচ্চতায় এর গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে আবার প্রশ্নটি দেখো যে একটি বস্তুকে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেছে মানে বস্তুটাকে দশ বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেছে তো ভূমি এটা যদি ভূমি হয় ভূমি হতে কত উচিতে মানে যত উপরে উঠবে এর তো গতিশক্তি কমবে বিহ শক্তি বাড়বে তাই না তো বলেছে ভূমি থেকে কত উঁচুতে গতিশক্তি বিবাহ শক্তির দ্বিগুণ হবে আমাদের সেই ভূমি থেকে কত উচ্চতায় সেটাই বের করতে বলেছে 
তাহলে এখানে সমাধান দেওয়া আছে তোমরা দেখো ধরে নিচ্ছি ভূমি থেকে এক্স মিটার উচ্চতায় এই বস্তুটির গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে দেখেছ ভূমি থেকে কত মিটার উচ্চতা ধরেছে আমি এক্স মিটার উচ্চতা রাইট তাহলে এই এক্সের মানটি কিন্তু আমাকে বের করতে হবে তাই নয় কি তাহলে ভূমি থেকে এক্স মিটার উচ্চতা আমরা এখন বের করব গতিশক্তি ভূমি থেকে এক্স মিটার উচ্চতা আমরা বের করব বিভব শক্তি এবং সেখান থেকে ইকুয়েশনে আমরা দেখাবো যে ইকে সমান সমান টু ইপি এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা এক্সের মানটা বের করে নেব তো চলো শুরু করি প্রথমে আমরা দেখব এক্স মিটার দূরত্ব অতিক্রমে বা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করার পর এক্স মিটার দূরত্ব যখন উপরে উঠবে ওই এক্স মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার সাথে সাথে সে কত বিগ লাভ করে হ্যাঁ বুঝতে পারছো আমি গতিশক্তি নির্ণয় করব তাহলে এখানে আমরা কোন সূত্র প্রয়োগ করব গতির সমীকরণ বিস্কার সমান কত ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স তাই নয় কি আচ্ছা ভি স্কোয়ার সমান কত ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স তাহলে ভি স্কোয়ার সমান ইউ যে বেগে নিক্ষেপ করেছে দশ একশো মাইনাস কত হচ্ছে টু ইন্টু জি ইন্টু এক্স তাহলে আমার ভি স্কোয়ারের মানটা জানা হয়ে গেল অতএব ওই এক্স এক্স মিটার দ্রুত অতিক্রম করার পর একটা জায়গায় যখন সে যাবে ওই জায়গায় গতিশক্তি কত দেখি তো ইকে সমান আমরা কত জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে হাফ ইন্টু এম ইন্টু ভি স্কোয়ার এই ভি স্কোয়ারের মানটি তুমি কত বলে বের করেছো একটু আগে হান্ড্রেড মাইনাস টু জি এক্স এখান থেকে তুমি কার মান বের করেছ ইকের মান তাই না আচ্ছা ইকের মানটা বের করে আমরা রাখলাম দেখো ইকের মানটা আমার জানা আসছে এখন আমাকে বের করতে হবে কি ইপি ইপির মানটা বের করবো ইপির মান জানতে গেলে তো আমাকে এক্স জানতে হবে তাহলে মনে করি যে এক্স মিটার উচ্চতা আগে ধরেছি তাহলে ওই বিন্দুতে বিহ শক্তি ইপি সমান কত হয় এম জি এক্স তাহলে এখন উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী বা শর্ত মতো আমরা কী লিখতে পারি যে গতিশক্তি বিহ শক্তি দুই গুণ অর্থাৎ ইকে সমান কত টু ইন্টু ইপি এখানে ইকের মান বসাও ইপির মান বসাও বসে দিয়ে সরল করো সরল করার পর দেখো তো এক্স এর মান কত আসে হ্যাঁ এক্স এর মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিটার তার মানে কি ভূমি থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিটার উচ্চতায় এর গতিশক্তি বিহ শক্তির দ্বিগুণ এটি ছিল আমাদের উত্তর তো চলো এখন আমরা একটি বাড়ির কাজ দেখি এটি তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে বাড়ির কাছটিতে বলা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটি সরল দোলক দুলছে এই সরল দোলকের ববের ভর বা গোলকটির ভর বা তুমি বলতে পারো সরল দোলকের ভর কত কেজি এক কেজি তাই নয় কি এবং এখানে বলা হচ্ছে সর্বোচ্চ অবস্থানের বিভব শক্তি বলেছে নাইন পয়েন্ট এইট জুল তাহলে বাড়ির কাজটিতে যে চিত্র দেওয়া আসছে সেখানে একটি সরল দোলক যার ভর এক কেজি এবং সর্বোচ্চ অবস্থানের বিভব শক্তি কত নাইন পয়েন্ট এইট জুল প্রশ্ন হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি প্রয়োগ করে বস্তুটি যখন ভূমিতে আসে বা সাম্যাবস্থা আসে তখন এই সরল দোলকটির বেগ কত হবে তা তুমি নির্ণয় করো তার মানে সাম্যাবস্থায় দোলকটির বেগ কত তা নির্ণয় করো এটি নির্ণয় করে অবশ্যই বাসায় কাগজে খাতায় কাগজে তুমি এটি নির্ণয় করবে এই কাজটি সম্পাদন করবে পিকচার তুলবে তুলে এই পোস্টের কমেন্টে এসে পিকচারটি পোস্ট করবে সঠিক হলে আমি তোমাদের জানাবো এবং অবশ্যই তোমরা পোস্ট করবে কেমন আর আমি যা শিখাচ্ছি এগুলোর উপরই মূলত তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থাকবে সো মনোযোগ দিয়ে তোমরা ক্লাসগুলো করবে আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে কমেন্টস তো অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে আমি উত্তরটি তোমাদের দেব সবাই ভালো থাকবে বাসায় থাকবে পড়াশোনা করবে এবং আগামীতে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেবে ধন্যবাদ